Hello mga kapatid. So, usapang Splinterlands po tayo. And uh, I'm getting a lot of feedback from our community na maraming nakaka-issue wherein hindi makapaglaro yung mga players. So, hanggang battle lang sila. And then, uh, kung makikita nyo sa aking history, yan, puro wala akong attack. And then, lagi akong talo. So, sasamahan ko kayo kung paano natin mapifix yung issue na to para sabay-sabay tayong makapaglaro ng ayos. So, para mo-fix yung issue ng battle, uh, may tuturo ako sa inyong tutorial. Uh, this is just a quick tutorial para sa inyo guys na nagkakaproblema sa pag-attack and sa pagbabattle. Pero bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Let's go! Okay, diretso tayo sa guide and uh, paano nga ba nagsimula tong issue na to and bakit ito nag-offer sa atin? So, nag-check ako sa Discord channel and uh, nakita ko dito na merong issue in regards to the course uh, mechanism nila. So, ano nga ba yung course? So, ginugal ko kung ano siya. Ayan. So, eto siya. So, CORRS. So, ano nga ba yung uh, course? So, this is cross origin resource sharing so basically ito daw ay isang uh, mechanism na nag-aallow or nag uh, check ni permit ng isang uh, detail or data na nasa website to their server so kung so ang nangyayari ngayon is binablock nitong mechanism na to yung region natin which is Southeast Asian region kaya hindi tayo makapaglaro ng ayos or uh, nag stack lang tayo dun sa battling and then wala tayong makitang card uh, minsan wala tayong makitang card sa marketplace uh, sometimes hanggang start lang tayo ng battle and then hanggang matapos na yung battle hindi tayo uh, makapag uh, select ng cards hanggang sa matalo tayo so uh, paano natin ito ma-prevent So, according sa Discord channel, meron silang binigay na link para magkaroon tayo ng uh, Chrome extension na gagamitin natin para ma-block or ma-unblock yung uh, mechanism na course. So, ano nga ba ito? Uh, ito yun, guys. Course and block. So, uh, tatanungin nyo kung saan ito galing. So, direct, directly coming from uh, their official Discord channel to. Ayan. So, nakasulat dito, galing to kay Pick D, uh, How to Solve No Cards for Battle. So, kapag pinuntahan nyo itong link na to, uh, mararoute lang kayo dun sa tutorial and then uh, ito yung link na kailangan nyo para makapag-install ng extension. So, don't worry guys, sobrang safe na ito and uh, madali lang to gamitin. Uh, isasama ko rin itong link sa description para tama yung link na i-access nyo. Alright, so moving on, kung makikita natin dito, once na ma-access nyo yung website, pupunta kayo dito sa Add to Chrome. So, ang gagawin lang natin, uh, click lang natin tong Add to Chrome, and then Add Extension. Yan, so this is only applicable for uh, PC users. Yan, so nakasulat dito, course, has be, course and block has been added to Chrome. Alright, so makikita natin yun dito sa puzzle and then lagay natin tong uh, ipin lang natin siya para makita natin siya sa labas katabi ng uh, metamask. So ito siya. So kapag grade out siya yan, hindi pa siya activated. So kailangan manually enable mo yan. Yan, so enabled na siya. Makikita niya na yung letter C sa buka na. So try natin kung mapifix na ito yung issue natin. Try natin mag battle. Okay, yun. Pumasok na tayo. Normally, hanggang doon lang ako eh. So, I've been dealing with this issue for like, ano na, two days na kaya hindi rin ako makapag-record ng uh, tutorial sa Splinterlands. So, yan. Try tayong umatake. Alright. So, currently, wala akong nirent na card. Kasi, uh, nawala na ako ng time sa Splinterland. Kasi medyo naging busy sa bago kong work. Yan. So, try natin mana cap 29. And then, uh, mahilig siya sa water 
and dark. Okay, dahil mataas yung mana cap natin, uh, best option ko dyan is eto, light. So, sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya. Tingnan natin kung uh, mananalo ba tayo dito. So, siyempre, tangkay natin to shield bearer. And then, si silver shield knight. So, magpo-focus tayo sa mga melee attack para may plus 1 damage tayo lahat. Alright. Uh, but of course, kailangan natin suportahan yung frontline natin kasi siya yung mapo-focus fire ng kalaban. So, at least kailangan natin ng healer and ng truth speaker. So, the best to, lalong-lalo na kapag, kapag darkness yung kalaban dahil mataas yung armor natin. Pero kapag beige naman yung kalaban, uh, pwede natin gawin tang tong si uh, clay golem. Okay. So, sige, assume natin na mage yung makakalaban natin. Okay, sige. Clay golem tayo. And then, silver shield. And then, divine healer. Okay, so, puro melee attack na tayo kasi sayang yung uh, buffs ni silver shield. Uh, try natin to si feral spirit. Yan, mga sniper para yung likod yung una nilang uh, atakihin. So, meron pa tayong 5 mana. Alright, escape slug kaya. No, hindi to maganda kasi 1 uh, lang yung uh, speed niya. So, consider din natin yung, uh, yung speed ng mga cards natin. Alright, siguro to si Lone Boat man. Okay, go na tayo. Sana mage yung kalaban. ayun na nga guys medyo ang pangat ng graphics hindi ko alam kung bakit ganito yung nangyari <laughs> pero tama yung decision natin mage yung kalaban natin okay rumble bakit ang gulo ng kaganapan natin try natin i-refresh refresh natin yung page yan Okay. Let's forward natin. So good decision tayo. Patay agad yung backline nila. All right, second down. Third down. Fourth down. <laughs> okay, heal. Nice. Yun. Nice one. Alright, so nanalo tayo sa game na yun. And uh, ganun lang guys mag-counter ng kalaban. So, kailangan din natin i-consider yung history ng kalaban lagi before ng fight para malaman natin kung paano sila kukontrahin. Gagawa ko na separate uh, tutorial para maka, para ma-identify natin kung ano yung magiging kalaban natin and kung paano tayo magsa-set up ng lineup para ma-counter natin yung mga kalaban natin. Pero this is only for uh, newbies lang kasi nasa mababang uh, ranking ako as of now. Kasi 8 days pa naman so madali lang habulin yan. So if you have any uh, suggestion kung anong magandang uh, next na tutorial na gagawin ko, uh, please comment comment down below para uh, magawa natin ang video yan. Alright? So, hanggang dito na lang and uh, naging successful yung pag-fix natin ng issue. Yan, so, nawalan na tayo ng uh, issue. Ngayon, pwede na tayo makapaglaro ulit. And uh, I hope na may natutunan kayo sa video na to. So, o nga pala, kung gusto nyo i-disable yung uh, extension, you are free to do so. So, ang gagawin nyo lang, yung nasa taas na bug, yung letter C, kiklik nyo lang yan, and then madi-disable na yung course. Okay, so if you wanted to delete it naman, kapag naayos na ng developers yung issue, yan, punta lang kayo dito sa manage uh, extension, and then, uh, pindutin nyo itong remove. Yan, so remove, yan. Ganun lang kadali guys. Pero as of now, hindi ko muna siya remove dahil uh, sobrang useful pa niya. 
So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Uh, stay tuned lang sa mga videos na i-upload ko about Splinterlands. And again, uh, pasensya na ako. Medyo hindi ako nakakapag-upload uh, dahil medyo naging busy lang tayo. So, ayun lang guys. See you on the next video. Uh, again, God bless sa inyong lahat. And take care. Peace!